25 percent or 101 normally we count that it heals itself and then uh, 101 or 25 percent that is related to the spirit that more sometimes not only medicine can heal also shaman and lama or whatever they do the different rituals and that way can heal also wie gesagt, die ersten 101, die können sich selber, das wird von selbst wieder besser. Und dann die, die dritte Gruppe sind die 101, die mit geistigen Wesen, mit Verstörungen durch geistige Wesen zu tun haben. Und da kann man auch die Hilfe eines Schamanen oder des Lama helfen, die bestimmte Rituale machen, um das Ganze umzuhelfen. And 25% or 101, we call, it is a, we call karmic sickness, this... Uh, Uh, it's difficult to heal that normally we need people to more uh, purification your own self you know purify your karma and that can heal or it's kind, kind of difficult to heal und uh, die die letzte gruppe also die 101 die durch uh, die man karmische krankheiten nennt die sind sehr sehr schwer zu heilen das bedeutet äh, am meisten, dass die Person selber bestimmte Reinigungen vornehmen muss und äh, selber da auch an äh, im karmischen ähm, Resultaten sich die anschauen muss. It makes any sense? <lacht> Ist es soweit? Ist da was rübergekommen? <lacht> Do you got any? Questions for that is some kind of more general about Tibetan medicine. Also, das ist jetzt erstmal allgemein. Jetzt ist die Frage, ob ihr Fragen habt. Um, I have a question. Hmm? Is the different the four uh, kind of med um, sickness? Um, does it have to do with the elements? It will be five elements, but it seems maybe like the um, the 101, the 25% that can be healed is like a, a earth kind of... Oh, no, no. That's, that's all, all different kind of sickness. Okay. All different kind of... Sometimes we, in reality, when we divide like a wind element, a wind sickness, there's like a 101, there is a wind sickness, maybe around 60 or something, 60 or 50, then fire or a bile sickness, some counting, and then Earth and water or sickness, then there is 101, it comes somehow. Also die Frage war, ob es eine Verbindung gibt zwischen den äh, vier Arten der Krankheit und den fünf Elementen. Und äh, da sagte der Lama, das ist keine Verbindung. Also er hat dann nochmal gesagt, dass die 101, eine 101er Gruppe aus, äh, dass die äh, als Grundlage verschiedene Imbalance der Elemente hat. Also jede von denen hat uh, Luft oder Feuer Ursachen. Das ist eine Frage. Könnte er vielleicht zu jedem der vier ein Beispiel, also eine Beispielkrankheit nennen? Uh, could you, for, for these four kinds of sickness, could you give one example, a sickness that, um, mm. for each of the groups? <lacht> Good question. <lacht> <lacht> Gute Frage. <lacht> Generally, that one sickness which can heal itself, like a, you get small flu or a cold or something like that. Also, zum Beispiel uh, für den erste Gruppe, also eine eine Krankheit, die sich selber auskuriert, uh, das ist eine eine Grippe oder eine kleine Erkältung. And then, second thing which really need doctor, no, it is something really wrong that your body you can't heal yourself i don't know example there is many sickness no we can say that uh, all, all kind of sickness no whatever <laughs> just give one just one, one, beispiel, one example <laughs> maybe if you eaten something very wrong that your stomach got very bad effect you know that kind of thing then you need medicine to heal das für ein Beispiel für das Zweite wäre, also es geht, er sagt, es gibt ganz viele Krankheiten, die die Hilfe eines Doktors brauchen, aber zum Beispiel wäre was, wenn man was Falsches gegessen hat und dass, der, dass dem Bauch richtig schlecht geht, dass man da einen Doktor braucht, Medizin braucht. And third, this uh, connection with the spirit, uh, that is sometimes my opinion, but that's also in the text, there are many sickness different 
some this uh, there is a many uh, chapter on that but some sickness is like uh, uh, how to say this uh, uh, epilepsy and also we think sometimes more some connection not epilepsy we call it sa you know it's like uh, people have sometimes that attack on full moon or a new moon that exactly that day and also there's many sickness many heart arthrosis and things are also connected with the nag you know naga and that, that kind of sickness uh, und also jetzt bei der dritten gruppe die mit uh, einflüssen von geistigen wesen zusammenhängt uh, sagte er uh, da gibt's auch wiederum viele epilepsie hat er gesagt ist aber jetzt nicht ganz sicher ob er das meint es gibt andere krankheiten die um, beim Vollmond und Neumond auftreten, das sind welche und auch Arthrose und solche Dinge können Teil davon sein. And also, mm, I'm thinking many like new sickness, uh, this mentally sickness, no? Many things are also, I think, is some way of connection with the spirit also. Und es könnten auch äh, psychische Krankheiten könnten auch damit zu tun haben, also durch Einfluss geistiger anderer geistiger Wesen. Because mm, not all, but many people, when in our area in Himalaya and there, when they get this mentally uh, disturbance and things, they first time goes to uh, shaman or lamas, then they uh, many they get healed. Also das wäre jetzt, zum Beispiel, wenn jemand äh, mentale Krankheiten oder psychische Krankheiten hat, dann würden die, in, wo er ist, also im Himalaya, zuallererst zu einem Schamanen oder einem äh, Lama gehen und da kann sehr häufig Heilung stattfinden. And one interesting thing is uh, Tibetan, not me Tibetan medicine, it is more talk in the Tibetan Buddhism. All this pandemic thing is also there is behind there is a lot of uh, connection with the spirit disturbance. Sorry, on the what? Pan pandemic. What pandemic. Yeah, Corona okay. and things like that. Um, uh, und uh, also jetzt nicht von der tibetischen Medizin ausgesehen, aber vom tibetischen Buddhismus ausgesehen ist auch die Idee, dass die uh, Pandemie oder Pandemien im Allgemeinen, dass das uh, sehr mit an geistigen Wesen zu tun haben kann. Because in this four tantra, it doesn't talk that much about pandemic or influenza very much, but there is a, in Tibetan Buddhism, uh, some t tantras, especially some treasure, there are some texts, there are few volumes that all talks about this pandemic and also in den vier Tantras äh, wird nicht viel über Pandemien oder auch über Grippe gesprochen, aber es gibt, äh, es gibt äh, heilige Texte ähm, und äh, da, also einige Bücher von, von äh, tibetisch-buddhistischen Texten, die äh, sich mit, auch mit Pandemien auseinandersetzen. Und dann last karmic sickness. That is uncurable, no? Like a very hard, strong cancer or something that difficult is, we are can't curable disease. That are karmic sickness, we say. Und karmische Krankheiten, das sind uh, generell Sachen, die nicht geheilt werden können. Also uh, starke Krebs und und solche Arten von Krankheiten können karmisch begründet sein. And also can be possible that sickness mix, no? Not single that some some simple sickness also people can't get cured they die because of that that also not only that uh, sickness also there's a karma no all connection i think und es kann auch eine mischung geben also dass es ganz einfache krankheiten gibt nichts schwerwiegendes an dem menschen trotzdem sterben uh, weil die das nicht überwunden werden kann der körper kann das nicht heilen Okay. Any any question? Yes. Oh, what is the difference between a shaman and a lama? <laughs> <laughs> Der Unterschied zwischen einem Schaman und einem Lama. Shaman is more in Tibetan is the more born born traditional. They do also sometimes in we also say shaman they have a white shaman and black shaman and black shaman they do also animal sacrifice and things like that. And Lama is more Buddhism, Tantric, who does more these rituals, things like that. Also ein Schamane is, um, is um, 
es gibt schwarze und weiße Schamanen. Schwarze Schamanen äh, sind auch mit äh, Tieropfern zu tun. Und ein Lama ist mehr im tibetischen Buddhismus begründet, wogegen die Schamanen würden mehr aus der Bonn-Tradition kommen. Die Frage ist, äh, kannst du das selber auf Deutsch sagen oder soll ich übersetzen? Nein, nein, nein okay. <lacht> ähm, die Frage ist, wenn es um geistige Entwicklung und Erleuchtung geht, ist da der Lama eher derjenige, der, der dafür zuständig ist als der Schamane. What was the real question? <laughs> Sorry, because I heard um, from another um, teacher that said a shaman understands something but is not understanding everything. Mm. How is that like, is, is, does it mean that a shaman can see certain things, understand certain things, but not the whole scope because it's not practicing Buddhism? So. Mm -hmm. Yeah, just now we spoke speaking about the something spirit imbalance, no? And traditionally in uh, not only in Tibet, like all continent, even in you go to Africa or America or wherever, there for more time spirit and then shaman they have, they they heal, no? They they know. In Tibetan Buddhism also we uh, still keep some this uh, uh, spirit imbalance. Then shaman they they have some how to say, ritual to heal, that they can do, no? But uh, uh, doesn't mean that, <laughs> that, that we just now speaking specifically about this, this spirit problem. Also die Frage kam ja spezifisch, es ging um äh, eine Imbalance, die entsteht durch Einflüsse von geistigen Wesen. Und da ist eben äh, ein Schamane, der kann da heilen. Das ist sehr effektiv, nicht nur in tibetischen Regionen, auch in anderen Ländern, in Afrika und so gibt es Schamanen, die sind zuständig für Heilung in Bezug auf geistige Verstörung durch geistige Wesen. Insofern, das ist jetzt der Zusammenhang, in dem er das sagt. Ja, yeah, I think that is also a, a good, that's in Tibetan medicine, that respects everything, mm. that if you get sick, you, if you he get healed from shaman or whatever, no, that is uh, all, uh, how to say, mm. they take, you know, some, sometime that med, some, or practice, they will reject, you know, but they, you can't do this and this, but here, if something will heal, but mm. we, uh, in Tibetan medicine, they say, some spirit or something disturbance, then sometime is uh, taking medicine can't work, that all, also you need to do some rituals, things, no, mm. that together then, sometimes mm -hmm. together, sometimes only ritual that can heal, no, yeah. that way I think it is uh, important. Also es ist sehr, was hier wichtig ist, über was das über tibetische Medizin aussagt, ist einfach, äh, welchen Respekt die auch hat für die Methoden, zum Beispiel eben eines Schamanen. Dass, dass, dass das nicht ausgeschlossen wird, sondern dass da anerkannt wird, dass manchmal Medizin alleine nicht heilen kann, sondern die Rituale, die ein Schamane anbieten kann, können sehr wohl heilen. Und da ist eben wichtig, dass das aufgenommen wird und respektiert wird. Ist okay? Ja. Now next, uh, then I try to really more speak about um, Real, what I want to explain about uh, Tibetan, how to say, medicine, more practical way. No? And jetzt möchte ich uh, mehr praktisch über tibetische Medizin sprechen. And uh, Tibetan medicine, when it comes, this five element, it becomes three. It becomes include into three. Also die fünf Elemente werden dann erstmal zusammengefasst in drei. And three is because space element that doesn't Uh, make any effect or anything not important. Then first comes the wind element, no? Very important. Also da ist zum Beispiel das Element Raum, das uh, kann, hat keinen Einfluss auf du was, es bewegt ja nichts. Und uh, das erste ist eben das Element Wind, was sehr wichtig ist. And second is the fire element, is important. Und dann ist Feuer sehr wichtig. 
And it is also, I made some small note here, no? How it all in this paper. But I, today I try to explain a little bit briefly and maybe tomorrow more explain. Und äh, darüber <coughs> steht auch hier was in den Notizen drin, aber heute machen wir das erstmal als Übersicht, das machen wir mehr im Detail morgen dann. And then third comes uh, earth and water element together, because they both are cold and heavy. That reason this both element uh, uh, Together, they are together. Und dann wird als drittes wird Erde und Wasser zusammengefasst, weil die beide kalt und schwer sind. And wind element is a very, very, very important in Tibetan medicine and also Tibetan Buddhism also, no? In prana or wind is very important in our body. Also das wind, äh, Element Wind oder Luft ist sehr, sehr wichtig in tibetischer Medizin und auch im tibetischen Buddhismus, also da wird ja auch über Prana oder den Atem gesprochen. Because wind is a main which make function our body and also when it disturbs, it disturbs very, got very easily and it is also strong, makes very strong disturbance. Äh, denn äh, der Wind ist dafür da, der ist äh, ganz klar dafür da, dass Dinge in unserem Körper in Bewegung sind. Und auch äh, die äh, Verstörung, die das Windelement da ist, etwas Starkes ist, äh, die, die kann sehr schwerwiegend sein. And uh, wind generally, just what now I'm speaking, that is also a walk of the wind element. And also our body generally, there's also divides um, five different or 15 different kind of wind elements in the body. But generally, There's a wind is very important, like our blood, uh, our body's many function, and also it's close connection with the, our mind, you know. We say our mind is the, uh, mind is there, but mind or consciousness is rides on the wind. You know? ah. Und äh, das Windelement ist auch da, wenn man spricht, da wird was, äh, da wird was bewegt aus dem Körper heraus und es gibt fünf oder auch 15 verschiedene Windelemente, die im Körper aktiv sind. Und auch der Geist, äh, von dem wird gesagt, da, dass der mit dem Wind verbunden ist, äh, dass also Bewusstsein oder Geist auf dem Körper reitet, auf dem Wind reitet. And second element is a, our uh, fire element. Fire element is a, our body's heat. No? Whatever we have warm and heat, if we don't have warm or heat, then we are... Uh, can't function, no? That sometimes goes wrong. That is the fire element, or we call it bile here. Und äh, das zweite ist äh, das Feuerelement. Und das ist ganz wichtig. Der Körper braucht Wärme, um zu funktionieren. Äh, und äh, das auch kann auch manchmal verstört sein. Und da wird über äh, Galle geredet, die Galle. That is... <coughs> Wind is the like more connection with our mind and our heart and the large intestine, you know. Uh, that is more directly connection with the wind. <coughs> also der, das Windelement ist mit unserem Geist verbunden und unserem äh, Dickdarm und äh, Windelement und unserem Herz, ja. Yeah. And also directly connection with our mental emotions. Und auch unsere geistige äh, Emotionen. And fire is more element, is more connection with our gale, no? this gal and liver and the intestine. Und äh, Feuer ist mehr verbunden mit Galle, äh, Leber und Eingeweide. And uh, earth and water or a flame element, that is what our body has all the flame or a liquid, whatever bodies. That is the, this element, no? and also coldness. Yeah. Und Erde und Wasser ist Kälte. Und äh, wird als Schleim, äußert sich als Schleim. Das sind all die Flüssigkeiten, die in unserem Körper zu finden sind. And that is cold, whatever, when it gets sickness, our body, it increases, then our body becomes more cold and it is more directly connection with our stomach and kidney, bladder, this kind of thing, connection. <coughs> und äh, das hat mit Kälte zu tun, also das Kälte, die wir spüren, auch gerade wenn wir äh, krank werden, und das ist verbunden mit unserer Niere, unserem äh, Magen, Kidney, Stomach, and Bladder und Blase. Bladder. And also Spleen. Also. Und die Spleen ist Milz, glaube ich. Milz, ja, yeah, Milz. Yes, Milz, yes, thank yes. you. <laughs>
not so sure of my organs <laughs> in <Okay>. any language. <laughs> yeah, I'm in Germany for a long time. I know only organs. <laughs> <laughs> And then uh, what I want to say, I try to then uh, normally always uh, try to avoid or talk about more about the wind all the time. You try to avoid talking Not about talk, more talk. Oh I right. try to explain more okay. always. Also, er möchte auf jeden Fall mehr über Wind, über Luft, das Luftelement was and sagen. Also in the our text, because all sickness, they first always talks about the wind. You know? Und in all den Texten wird Wind uh, zuallererst erwähnt. Das ist das Erste. And also in Ayur Ayurveda is also quite similar. They talk Vata Kapha, Vata Pitta Kapha. No? That means also wind, bile and flame element. It's quite similar. Und im Ayurveda ist das auch ähnlich mit Vata Pitta Kapha, glaube ich. That das also similar. But wind is very important and then these days... Uh, Wind makes uh, so much problem for everybody, I think. Und uh, Wind ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, Wind ruft im Moment für alle Menschen unheimlich große Probleme hervor. Because uh, wind is, is easily gets disturbance and especially in the, like example in our, um, these days in our, uh, how to say, uh, modern life or uh, now this uh, time, no people, uh, big, um, there's, Mostly, nearly many people they have wind imbalance. Very many people have. Also, das ist das, was am häufigsten vorkommt. Wind ist sehr, sehr schnell zu stören oder kommt durcheinander. Und da ist in den meisten, was also auch gerade in unserer modernen Zeit hier in der westlichen Kultur, aber da wird am meisten gibt es, dass der Wind, das Windelement gestört ist. Because uh, Wind imbalance generally comes uh, like uh, conditions are very uh, quite much in the modern uh, lifestyle or something like uh, people have a lot of pressure on their work or then they have no uh, time to properly time to really sleep and they no time to have real meal on the time no and they have a lot of have to think. You know, all and stress that all uh, really makes wind imbalance. Also wind imbal uh, imbalance uh, is uh, sehr in unserer modernen Lebensweise begründet, dass man uh, uh, sehr viel uh, ständig geistige Aktivität hat, dass man nicht regelmäßige Mahlzeiten zu sich nimmt, dass man gestresst ist, uh, dass man nicht richtig schlafen kann, all sowas, das hat alles mit wind imbalance zu tun. And when I was in beginning in the Germany, then they say there is a one sickness, sickness or something, they say burnout syndrome. There were some people came also, but first I don't understand what is that. Also <laughs> zuallererst, als ich in Deutschland war, da wurde über Burnout Syndrom gesprochen und zu, äh, am Anfang habe ich gar nicht verstanden, was denn damit gemeint sein kann. Then later I understand that is exactly what the wind email is. Und äh, später habe ich dann verstanden, dass das die Unausgewogenheit des Windes ist. Because uh, people they work so much, then they have to think, and then they uh, don't have time to rest or eat on the time. Everything so much speed, you know, they do to then end. They say oh burnout syndrome. Maybe mm -hmm. and also same time when they have they sometimes people have also wrong impression that oh I have so stressed, then I drink the coffee, that bitter things, you know like a mint and that cool thing that if you drink too much that also disturbs the our wind imbalance. Mm. Und uh, also es hat viel damit zu tun, dass Leute einfach sehr sehr viel arbeiten, sehr gestresst sind, uh, nicht sich anständig ausruhen zwischendurch und da gibt's halt eben Burnout als Resultat und da ähm um, Leute denken dann manchmal auch, wenn ich Kaffee trinke, dann wird's besser oder Minze trinke, aber das ist was kühlendes, uh, das ist uh, Das, das hilft nicht, das bringt keine Balance. And uh, yeah, what I want to say is when, um, if you balance, maybe you are very busy, but same time if you have time, try to be take, uh, eat on the time or sleep, some kind of make body and mind need rest, you know? If you have no rest, if you uh, have so busy and you don't eat, don't sleep, then even you drink something like a, very bitter things, coffee, and then that's not enough 
in the body then that and also same time that you think too much and also talk talk for too long that is also all can make the wind imbalance und äh, da ist einfach zu sehen dass wenn man viel arbeitet oder viel zu tun hat oder so äh, auch wenn man viel äh, nachdenkt immer oder viel reden muss oder äh, all das ist ein Zeichen von dieser Imbalance des Windes und äh, dann, dann trinkt man eben bittere Dinge wie Kaffee, äh, die da überhaupt nicht helfen, aber es ist halt wichtig darauf zu achten, dass man zwischendurch sich ausruht und regelmäßig schläft und lang genug schläft und solche Sachen. And, uh, when the wind is imbalanced, then we make it more that we symptom is we can't sleep we can't rest and we can't control our emotion no and we become very sensitive sensitive to everything and makes anger also in the body that are all wind symptom also wenn uh, der wind unausgewogen ist uh, dann uh, dann kann man nicht schlafen dann kann man schlecht schlafen und dann kann es auch probleme geben mit ärger dass die Emotionen nicht ausgewogen sind, all das sind Symptome äh, der Unausgewogenheit des Windes. Ja, yeah, it makes, uh, uh, disturbs your emotion and feeling and becomes very sensitive, very, uh, ah, yeah, you already told? No, no, I okay. forgot, thank yeah, you. Okay. Um, uh, da, und uh, man ist halt unausgewogen in den Gefühlen, man wird sehr, sehr sensibel und all das sind Symptome, auf die man achten kann. And when you have a this uh, stress that you need to balance no maybe what i want to say is also if you um, have so much stress then also important to take time for your eating and sleeping that is <coughs> important things <laughs> also wenn man äh, weiß man ist gestresst dann ist es ganz wichtig auch für regelmäßiges essen und schlafen sich zeit zu nehmen also sometimes wind is imbalance also if, if you have uh, in the life suddenly becomes some tragedy that something very bad thing happened, no? somebody is dis disturbs your mind that you can't, like, bad thing happen, no, diet or something, that can also disturb the wind also. Und äh, bestimmte Vorkommnisse im Leben, die können auch zu einer Unausgewogenheit des Windes führen, also wenn was eine Tragödie äh, geschieht, dass jemand stirbt oder etwas Schlimmes passiert, das kann dann auch die Balance äh, zerstören. And what it in uh, some traditional they do that when you have stress, difficulty, then uh, to not eat and not sleep, that makes worse for wind, no? It to make more imbalance, that makes your mentally more disturbance, that makes wind sickness, no? That when you have tragedy and things, uh, you have to be, try to be yourself, uh, that uh, something to eat and try to sleep, you know, try to come, that also helps to mm. calm down. Mm. Deswegen ist wichtig, wenn was Schlimmes passiert ist, wenn, also in, in, in dem Leben, wenn irgendwas Tragisches passiert ist, manchmal denkt man dann, ich kann nicht essen, kann nicht schlafen, aber das würde die, das Gleichgewicht noch weiter stören. Deswegen ist es wichtig zu versuchen, also da eine Regelmäßigkeit aufrechtzuerhalten. And generally, uh, for wind imbalance, one of the best few few easy things if you can do yourself is that you must uh, have a warm or a, uh, for wind normally is good to like if you have a warm soup something like with the garlic and onion and a muscat you know this thing with the soup and little salt and if you are non if you are not vegetarian then you can have also some soup which has a lot of nutrition like a bone soup or some that kind of thing will help also eine einfache Sache, die man machen kann, auch mit, äh, was man essen kann, ist eine warme Suppe mit äh, Knoblauch, mit Zwiebeln, mit Muskat. Oder wenn man nicht vegetarisch ist, dann kann man auch äh, von Knochen eine Suppe machen und äh, das kann sehr gut helfen. And also normally all the sesame, sesame are good for wind, they talk. If you eat sesame or if you apply oil, sesame oil in the body, you know, some kind of body normally wind makes our body very dry also if you keep the body dry then it also make more sensitive for our body to wind to more increase you know if you apply oil in the body massage or yourself something in the head and body that is also helps to make wind wind down when wind is down then also we feel ourselves 
more calm and controlled. Und eine andere Sache, die sehr gut helfen kann, ist Sesam oder Sesamöl auch, äh, womit man massieren kann oder dass, man, dass jemand einen massiert oder man kann es auch selber machen. Denn wenn äh, was Wind auch macht, ist, es trocknet unseren Körper aus. Und äh, wenn wir trocken, zu trocken sind, dann, äh, wenn unser Körper zu trocken ist, dann ist es auch schwer, Ruhe zu finden. Und dabei kann Sesamöl zum Beispiel sehr hilfreich sein. Es generally when also generally our body becomes weak when we have not enough nutrition uh, like a good nutrition or a good fat or whatever not enough in the body when our body becomes very weak also uh, automatically wind increase also sometimes if our like uh, one woman was the woman they deliver baby or some blood goes too much you now when body becomes uh, weak then also generally wind will increase in the body und äh, Wind wird auch äh, zunehmen, äh, wenn unser Körper schwach ist. Also zum Beispiel, wenn eine Frau nach der Geburt äh, viel Blut verloren hat, dann ist dabei, dann ergibt sich die Gefahr, dass äh, Wind größer, also zunimmt. Und äh, deswegen muss man darauf achten, wenn man Schwäche hat, äh, dass man da nicht, dass der, die, der Wind nicht zu sehr in, in Balance gerät. And also if you, mm extremely not eating at all any nutrition or a fat or you'd only eat uh, really very how to say without any fat or food for a long time or if you diet so extremely that also can make wind imbalance also er hat auch eben schon was gesagt über Nährstoffe wenn man nicht genügend Nährstoffe hat das kann dazu führen und das hat er jetzt noch mal betont dass wenn man äh, zu wenig fett hat also wenn man fettlos ist ist oder ähm, Diät macht sehr schwer, also sehr stark. Das kann auch zu einer Imbalance von uh, dem Windelement führen. Yeah, what I want to say is that when you have a uh, life, stressy life or things that you must uh, uh, eating and sleeping, that getting body good nutrition, that is also important. Also was eben wichtig ist, zusammenfassend ist, äh, wenn ihr Stress habt im Leben, dann ist das ganz wichtig, äh, gut zu essen und gut zu schlafen. And uh, also when you have a tragedy or bad thing mentally, you are very stressed or something very difficult happening, you try to uh, uh, care about your eating and things, that is also important. Und das Gleiche, also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist im Leben, irgendeine Tragödie oder etwas Schlimmes, Uh, dann ist das auch weiter wichtig, gut zu essen und gut zu schlafen. Sometimes people have happened, not tragedy, mentally so disturbed, then they don't eat, don't sleep and all that makes a, a very, uh, very strong disturbance for wind in our body and it makes more mentally more difficult. Also wenn man, wenn was Schlimmes passiert ist und man ist da sehr, hat 